back to the channel. I know what you're thinking. What's going on with the French theme? In fact, let's transition to the French language with the subtitles. anglais. Ça m'arrive tout le temps. Je vois quelque chose en ligne, un décor sympa de film, une image sur Bang. Et ma première réaction, c'est « on va recréer ça pour j'essaie ». C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Mais on va aussi parler de « oui, les éclaboussures de gaz sont arrivées ». Allez, on passe à une voix off et on continue la discussion. We're getting a little experimental with the subtitles in French translation, but this is the kind of experimental filmmaking that is really effective with students when you're challenging them to think out of the box. Once again, I use one image to inspire the design of another image. In this case, I use Lovart to design the Parisian building exterior by showing it the interior room that I want an exterior building shot for. I was pleased with the design result. Switching to the topic of Gaussian splats, and we are really in the early stages of development with splats, we do have some examples on the JetSet app that would be a great starting point. I took one of those examples and made a video to demonstrate what it would look like with an actor in the scene. In this case, my mannequin was a good stand-in, and how cool is it to be shooting a scene with actual 3D parallax? I'm predicting that we will see further developments with the splats and jet set that will feature improved resolution. I'm using my new iPhone 17 with the camera resolution set to 720p and the comp set at 1080. Pretty darn smooth, and we can, of course, upscale after the fact in Topaz. Exciting days ahead. Nous revoilà, Gaussian et les éclaboussures. Oui, elles sont enfin dans l'appli. C'est vraiment génial. Je pense que c'est une véritable révolution, car nous pouvons maintenant commencer à produire en 3D. L'appli G7 utilise la technologie Gaussian Splat, qui ne fera que s'améliorer. C'est assez extraordinaire d'avoir pu l'intégrer à G7. C'est une véritable révolution. Je serai de retour dans quelques jours, enfin presque. Je vous écris depuis Paris, en France, mais nous serons ailleurs dans le monde. Comme toujours, abonnez-vous si vous le pouvez. Prenez soin de vous.